தேவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் தியானத்தின் தலைப்பு அட் ஊழியம் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் மணி வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி அப்போசலர் எட்டாம் அத்தியாயம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி நான்கு சமாரியர் தேவ வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை எருசலேமில் உள்ள அப்போசலர்கள் கேள்விப்பட்டு பேதிர்வையும் யோவானையும் அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பினார்கள் இவர்கள் வந்தபோது அவர்களில் ஒருவனும் பரிசுத்தாவியை பெறாமல் கர்த்தராகிய இயேசுவின் ஞானத்தினாலே ஞானஸ்நானத்தை மாத்திரம் பெற்றுக் கொண்டிருந்தவர்களாக கண்டு அவர்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றார்கள் அப்போ சிலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததினால் பரிசுத்தாவி தந்தரப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது அவர்களிடத்தில் பணத்தை கொண்டு வந்து நான் எவன் மேல் என் கைகளை வைக்கிறேனோ அவன் பரிசுத்தாவியை பெறத்தக்கதாக எனக்கும் இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றான் பேதுரு அவனை நோக்கி தேவனுடைய வரத்தை பணத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தபடியால் உன் பணம் உன்னோடே கூட நாசமாய் போக கடவுது உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையா இராதபடியால் இந்த விஷயத்திலே உனக்கு பங்கும் இல்லை பாகமும் இல்லை ஆகையால் நீ உன் துர்க்கணத்தை விட்டு மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி வேண்டிக்கொள் ஒருவேளை உன் இருதயத்தின் எண்ணம் உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம் நீ கசப்பான பிச்சிலும் பாவ கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதாக காண்கிறேன் என்றார் அதற்கு சீமோன் நீங்கள் சொன்ன காரியங்களில் ஒன்றும் எனக்கு நேரிடாதபடிக்கு எனக்காக கத்தரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்றான் இன்றைய மனப்பாட வசனம் மத்தேயு இருபத்தி ஒன்று பதிமூன்று என்னுடைய வீடு ஜப வீடு எனப்படும் நீங்களோ அதை திருடர் குகையாக்கினீர்கள் மை ஹவுஸ் ஷால் பி கால் தவுஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் பட் யூ ஹாவ் மேட் இட் எ பல வேளைகளில் எழுப்புதல் வந்த வேகத்திலேயே போய்விடுகிறது இதற்கு பொறுப்பு நாம் தான் எழுப்புதல் என்பது விண்ணிலிருந்து விழும் அக்கினியாம் நெருப்பை அணைக்க முடியுமே அது உன்னதத்திலிருந்து ஊற்றப்படும் அருள் மாறியாம் மழை நீரை வீணாக்க முடியுமே அது கடவுளிடமிருந்து புறப்பட்டு வரும் நதிகளாம் நதிகளின் ஓட்டத்தை தடுத்து திசை திருப்ப முடியுமே கடவுள் தம் மக்களை எழுப்புதல் ஆசிர்வாதத்தோடு சந்திக்கையில் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நிறைய நடக்கும் இவ்வித வரங்களுள்ள திருப்பணியாளரை மக்கள் வெகுவாய் மதித்து அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் கேள்வி கேட்காமல் கீழ்ப்படிவார்கள் இதை அந்த பணியாளர்கள் சாதகமாக்கி திருப்பணியையே வியாபாரமயமாக்கிவிட வாய்ப்புண்டு கமர்ஷியலைசிங் த மினிஸ்ட்ரி மார்க்கமே வியாபார சந்தையாகிவிடும் ஊழியர் தாங்கள் அதாதி பிரியம் கொண்ட திட்டங்களுக்கு தங்களுடைய புகழை நாட்ட வேண்டும் என்று ஏற்படுத்த விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கும் பெருவாரியாக பணம் சேகரிப்பார்கள் அப்படியே பணம் படைத்தவர்கள் கரை படிந்த தங்கள் வியாபாரங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படி வரம்பற்ற ஊழியரை கவர்ச்சித்து அழைப்பார்கள் சிறப்பு காணிக்கைகளுக்கு சிறப்பு ஜபங்கள் வாக்களிக்கப்படும் இவையெல்லாம் கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு அக்காலத்தில் போப்பு பாவ மன்னிப்பு சீட்டு விற்றதை போன்றவை ஜப எண்ணெய் ஜப கைக்குட்டை என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டு பலவித வியாபாரங்கள் நடக்கும் விட்டால் மீட்புக்கு கூட விலை சொல்லி விற்பார்கள் போலும் பிரியமானவர்களே சுகமளித்தலோடு எவ்வித விலைப்பட்டியலையும் சேர்க்காதிருப்போம் டோன்ட் அட்டாச் எனி பிரைஸ் டேக் டு த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹீலிங் இயேசு என்ன சொன்னார் வியாதி உள்ளவர்களை சுகமாக்குங்கள் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் சுகமளிக்கும் ஊழியம் 
வியாபாரமயமாக கூடும் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து முன்னறிந்ததால் தான் வியாதி உள்ளவர்களை சுகமாக்குங்கள் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் என்று அன்றே சொல்லி வைத்து போனார் சமாரியாவில் பல திருமுழுக்கு பெற்று பல அற்புதங்கள் நடந்து அசுத்தாவிகள் துரத்தப்பட்டு மக்கள் மீது தூயாவியானவர் ஊற்றப்பட்ட போது அங்கு குதூகலம் உண்டாயிற்று இதையெல்லாம் சீமோன் என்ற மந்திரவாதி கண்டபோது பணம் கொடுத்து அந்த வரம் கேட்டான் உன் பணம் உன்னோடு கூட நாசமாய் போக கடவுது என்று திட்டினார் பேதுரு அதைத்தான் நாம் அப்போ சிலர் எட்டு பதினாலு முதல் இருபத்தி நாலு அந்த பகுதிகளை இன்று வாசித்தோம் பணக்காரியங்களில் அப்போ சிலர்கள் எவ்வளவு கண்டிப்பா இருந்தார்கள் என்று கவனியுங்கள் தேவ ஊழியர் பலரது விழுகைக்கு காரணம் பொருளாசையே எனவேதான் பண ஆசையின் கொடூரத்தை தீமோதேவுக்கு சுட்டி காட்டியதை அடுத்து உடனே பவுல் நீயோ தேவ மனிதனே இவளை விட்டு ஓடு என்று அறிவுறுத்தினார் ஒன்று தீமோ தேயு ஆறாம் அத்தியாயம் பத்தாம் பதினோராம் அவசரங்களை வாசிக்கிறேன் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டு ஓடி நீதியையும் தேவ பக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சாந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு அப்போ சில நடவடிகள் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் விசுவாசிகள் தங்கள் உடைமைகளை எல்லாம் அப்போ சிலருடைய பாதத்தில் வைத்ததாக வாசிக்கிறோம் ஆனால் அடுத்த அத்தியாயத்திலே தானே பவுல் பேதுரு வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை என்கிறான் இது எப்படி ஆம் பணம் அவர்கள் பாதத்தில் இருந்தது பாக்கெட்டில் அல்ல இட் வாஸ் அட் தேர் ஃபீட் நாட் இன் தேர் ஃபிஸ்ட் அதுதான் பணம் இருக்க வேண்டிய இடம் பாதத்தில் பரலோகத்தில் அப்படித்தானே தரைதான் தங்கம் ஊழியத்திற்கு பணம் பணத்திற்கு ஊழியம் அல்ல மணி ஃபார் மினிஸ்ட்ரி நாட் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் மணி இந்த வரிசையை மாற்றக்கூடாது ஜே ஜே மேக்ஸ்பீல் என்பவர் ஒரு ஜப பாடலை ஏற்றினார் ஐ வுட் நாட் ஆஸ் ஃபார் ஏர்த்லி ஸ்டோ டவ் வில்ட் மை நீட் சப்ளாய் பட் ஐ வுட் கவர்ட் மோர் அண்ட் மோர் த கிளியர் அண்ட் த சிங்கிள் ஆய் to see my duty face to face and trust the lord for daily grace enude veedu jabu veedu enna padum neengalo adai thirudar kugayaakki neergal engal maha periya devane inda naalin dhyanathin moolamaga engalukku vandha echerippukkaga naangal ummai thudikkirom sugamalikkum mooliyangal malindu kidakkira inda kaalathile வியாபார மயம் ஆங்காங்கே தன்னுடைய தலையை உயர்த்தி கொண்டிருப்பதை கண்டு வெக்கி நாணி முக்கு முன்பாக தேவரீர் திருச்சபைக்காக நாங்கள் உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கிறோம் திருப்பணிகளுக்காக உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த தலைமுறை ஊழியர்கள் மேல் நீர் இறக்கமாயிரும் கர்த்தாவே உம்முடைய சமூகத்திலே வந்து எங்களை தாழ்த்தி சுகமளிக்கும் ஊழியங்களோடு பணக்காரியங்களை சம்பந்தப்படுத்துகிற அந்த வஞ்சகத்தில் இருந்து நீர் எங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று கத்தாவே உங்களுடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் மிகவும் கவனமாய் நாங்கள் இராவிட்டால் உலக சிந்தை வியாபார மயம் எங்களை வாரிக்கொண்டு போய்விடுமே ஆண்டவரே அப்போ சிலரை போல பணக்காரியங்களில் அதுவும் ஊழியத்திற்கடுத்த பணக்காரியங்கள் மிகவும் கவனமாக கண்டிப்பாக கத்தாவே புரட்சிகர கருத்துக்களோடு நாங்கள் இருக்க நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த ஆசையை குறிப்பாக இளம் ஊழியர்களுடைய இருதயங்களை நீர் ஊன்றிவிட வேண்டும் என்று நான் செபிக்கிறேன் மூத்த அநேக ஊழியர்களுடைய தவறான முன்மாதிரிகளை அவர்கள் பின்பற்றி எல்லாரும் அப்படித்தானே செய்த செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் சென்று விடாதபடி கத்தாவே கிறிஸ்துவை நாங்கள் அவ்விதமாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்போ சிலருடைய பாரம்பரியம் அது அல்ல என்று அவர்கள் எழுந்து உண்மையும் உத்தமமாய் உங்களுடைய திருவசனத்திற்கேற்ப தங்களுடைய ஊழியங்களை 
அமைத்துக் கொள்ள இளம் ஊழியர்களுக்கு கத்தாவே நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நாளின் தியானத்திற்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த எச்சரிப்பை கவனமாக எடுத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி தாரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்